ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு தடகடை எத்தனை உங்கள் நண்பன் கார்த்திக் நம்ம தடகடையில் வாரம் வாரம் ஒரு ஏரியா போயிட்டு அந்த ஏரியாவில் இருக்கிற ரொம்ப ஃபேமஸான ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் பற்றி நம்ம இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஷோவில் பார்த்துட்டு இருக்கோம் அந்த வரிசையில் நீங்கள் எங்கே வந்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வேளாசேரி வேளாசேரில் வந்து தலசேரி கார்னர் அப்படிங்கிற ஒரு கடை வாசலில் தான் இருக்கும் பேரை கேட்கும்போது ரொம்ப டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது இந்த கடையில் என்னென்ன ஃபுட்டெல்லாம் ரொம்ப ஃபேமஸ் அது எப்படி செய்கிறாங்க நீங்கள் அந்த மாதிரி என்ன விஷயங்கள்லாம் பார்க்க போகிறோம் வெல்கம் டு த ஷோ தலசேரி <laughs> 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 ஆரம்பிச்சுங்கள மாசங்களை <laughs> 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 ஓகே மூணாவதுமே பிஸ்னஸ் அதிகமாக இருக்குங்களா ஆல் ரைட் இந்த இடத்துக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலாச்சேரி இப்போ இருக்கிற ட்ரெண்டில் வந்து நிறைய ஷாப்பிங் மால் வந்துச்சு நிறைய ரெஸ்டாரண்ட் வந்துச்சு ஆனால் ஒரு சில ரெஸ்டாரண்ட் தான் ரொம்ப ஹிட்டு பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் ரெஸ்டாரண்ட்டில் நான் வரத்துக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மக்கள் வந்து நல்லா சாப்பிட்டு ஜாலியாக சிரிச்சு போகிறாங்க அது வந்து நிறைய கடையில் கிடைக்காது ஸோ அது என்ன சீக்கிரம் டேஸ்ட் வந்து இங்கே மெயின்டைன் பண்ணுற டேஸ்ட் வேறு எங்கேயுமே கிடைக்காதா இல்லைனா எப்படி அது டேஸ்ட் நம்ம கொடுக்குற டேஸ்ட் அது நார்மலாக வீட்டில் செய்கிற மாதிரி செய்வோம் என்னென்ன <laughs> 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 தலசி கறி கறியில் மிளகாத்தூள் வெங்காயம் தக்காளி பச்சை மிளகா அப்புறம் பெப்பரு ஓகே நீங்கள் வாங்குற சிக்கனில் அப்படி நாட்டு கோழியா இல்லை பிராய்லர் சில பிராய்லர் தான் ஓகே இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் நிறைய எபிசோட்ல வந்து நான் கேட்டுக்கிட்டே இருப்பேன் நிறைய பேர் வந்து கேட்பாங்க ஏன் இதே கேட்டுக்கிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா மக்களோட ஹெல்த் வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அதே மாதிரி டேஸ்ட் நல்லா தான் இருக்கும் நீங்க வாங்குற சிக்கன்ல எப்படி ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் ஹலால் ப்ராசஸ் தான் நீங்கள போய் வாங்குறீங்களா ஓகே ஒருத்தர் வந்து இந்த தலசேரி கறியை வந்து ஆர்டர் பண்ணாங்கன்னா சேர்த்து கிளம்பு நேரம் சூடா போட்டாரு <laughs> 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 கொத்தமல்லி கருவேப்பில 
காரைக்குடி சைடு மதுரை சைட்ல எல்லாம் வந்து இந்த கிராமத்து சைட்ல குக் பண்ற சிக்கன சாப்பிட்டு பார்த்தோம் தெரியுமா இந்த மிளகு இந்த ஸ்பைசஸ் இதெல்லாம் வரும் தெரியுமா அந்த மாதிரியான டேஸ்ட் இதுல வருது எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த ஒரு தலைசேரி கறியை வந்து ஆர்டர் பண்ணி ரெண்டு பேர் சாப்பிட்லாம் பரோட்டாவோட மட்டும் தான் சாப்பிடணும் இல்லை இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட சாய்ஸ் என்னன்னு கேட்டோம்னா இது வந்து ரைஸோட மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிட்டீங்கன்னா அதில் இருக்கிற டேஸ்ட்டே வந்து ரொம்ப தனி ஜி அடுத்தது வந்து என்ன சாப்பிட போகிறோம்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா இன்றைக்கி வந்து நான் நிறைய பேர் வந்து நான் வெஜ் தான் சூஸ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு சொல்லி நினச்சிருப்பாங்க அதெல்லாம் ரொம்ப தப்பு சொல்லும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து இன்றைக்கி வந்து ஃபுல்லாக வந்து நான்வெஜ் தான் நம்ம சாப்பிட போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தலைசேரி கேரளா ஸ்டைலில் வந்து அதுவும் நம்ம ஷாஜாஞ்சி இவர் வந்து பண்ணி கொடுக்குறதுக்காக மாஸ்டர்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்காங்க செகண்ட் வந்து என்ன சாப்பிட போகிறோம்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன்லேயே வந்து ரொம்ப ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான சிக்கன் சிக்கன் வளர்த்தி சிக்கன் வளர்த்தி நான் வளர்த்தி வந்து மலையாள வாடா ஆமாம் மலையாள வாடா ஓகே வளர்த்தினா என்ன மீனிங் ஆக்சுவலாக வளர்த்தினா இங்கே தமிழில் சொல்லணும்னா தொக்கு ஓகே சிக்கன் ஓகே சிக்கன் தொக்கு அது வந்து மலையாளத்தில் வந்து சிக்கன் வளர்த்தி இந்த சிக்கன் வளர்த்திய செய்யறதுக்கு என்னென்னலாம் தேவைப்படுது அதுக்கு பெப்பர் ஆனியன் டொமேட்டோ அப்புறம் மட்டன் பொடி பரவாயில்ல சிக்கன்லேயே மட்டன் பொடி எடுத்துட்டு வேண்டிங்க உள்ள கொடுக்கணும் ஓகே அதுக்கப்புறம் இந்த கண்ணை மானை புண்டேனை இதெல்லாம் சேர்த்துருவீங்க ஆல்ரெடி ஒரு முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து சொன்னீங்க இது இங்கே அங்கே செய்கிற எல்லா சாப்பாடும் வந்து வீட்டில் செய்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் பட் நீங்கள் வாங்குற இந்த எல்லா மசாலாவும் நீங்களே வந்து வீட்லேயே அரைக்கிறீங்களா இல்லை கடையில் இருந்து வாங்குறீங்களா இல்லை மேலே மசாலா வருது ஓகே இதோ மசாலாவும் நீங்களே பண்ணிடுறீங்க ஓகே இப்போ ஒரு சில மசாலான்னு சொல்லும்போது மசாலா வந்து அந்த குறிப்பிட்ட நாள் வரைக்கும் தான் யூஸ் பண்ணலாம் ஒரு சில பேர்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த டேட் கிராஸ் ஆகி பண்ணணும்னா பரவாயில்ல மசாலா தானே கெட்டு போயிருக்காது அப்படி வச்சு யூஸ் பண்ணுங்க அந்த மாதிரி யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி யூஸ் பண்ண மாட்டோம் அப்படி யூஸ் பண்ண மாட்டேங்க இந்த சிக்கன் வளர்த்தி இந்த சிக்கன் இதை வந்து செய்யறதுக்கு எவ்வளோ ஆகும் அது டென் மினிட்ஸ் தான் டென் மினிட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா எல்லா மசாலாவும் கடையிலேருந்து வாங்க மாட்டீங்க பட் அதே மாதிரி வந்து எக்ஸ்பைர் ஆயிடுச்சுன்னா அந்த மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணவே மாட்டேன் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி வாங்குற சிக்கன் எல்லாம் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நல்லா சாப்பிடுங்க ஓகே அதே மாதிரி இந்த சிக்கன் வளர்த்திய வந்து எந்த மாதிரியான பீப்புள் விரும்பி சாப்பிடுறாங்க ஏன்னா தொக்குன்னு சொல்லும்போது தொக்குக்குன்னு ஒரு சில பேர் தான் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இது வந்து நம்ம தமிழ்நாடு விரும்பி சாப்பிடுவாங்க வளர்த்தி <laughs> 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 செய்யும் <laughs> மசாலா எதுவுமே ஆட் பண்ணல எல்லாமே வந்து நேச்சுரல் தான் பண்ணுறாங்க இது கூட அகெயின் வெறும்னு சாப்பிடாமல் தொக்கு கூட வந்து நான் பரோட்டாவை தொட்டுங்க சாப்பிட்றேன் லெட்ஸ் கோ ஓ எவ்வளோ கருவேப்பில் எவ்வளோ மீட் இதெல்லாம் அள்ளி போடும்போது உண்மையிலேயே வந்து இதை வந்து ஜங்க் ஃபுட்டுன்னு சொல்கிறது விட நல்ல ஹெல்த்தி ஃபுட்டுனே கண்டிப்பாக சொல்லி ஆகணும் ஏன்னா ஒரு சில இடத்துல தான் வந்து இந்த மாதிரியான நல்ல ஒரு டெலிஷியஸான உங்களுக்கு இந்த செட்டினால் வெரைட்டி கொடுப்பாங்க என்னடா அவன் செட்டினா செட்டினா சொல்லுன்னு பார்த்திங்களா முதல்ல சாப்பிட்ட டிஷ் அதோடய டேஸ்ட் இன்னும் நாக்கிலே இருக்கு இப்போ இந்த சிக்கன் வளர்த்து எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பரோட்டோட <laughs> மிக்ஸ் <laughs> 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 அந்த மீட் வந்து சிக்கன் மீட் ரொம்ப சாஃப்டாக பண்
உண்மையிலே வந்து இதை வந்து நீங்கள் இந்த மெயின் கோர்ஸோட நீங்கள் இந்த சைடாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப பெட்டராக இருக்கும் மெயின் கோர்ஸோட எது கூட இல்லை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த பிரியாணி அந்த மாதிரி இதோட இந்த மாதிரியான டிஷ்லாம் நீங்கள் ட்ரை பண்ணணும் நார்மலாக இண்டியன் பிரிட்ஜ் இந்த சப்பாத்தி புல்கா ரொம்பாலி ரொட்டி இது கூட தான் ட்ரை பண்ணுவோம் பட் ஆனால் டிஃப்ரெண்டான இதோட ட்ரை பண்ணும்போது இதோட டேஸ்ட்டே வித்தியாசமாக இருக்கும் மூணாவது வந்து என்ன ட்ரை பண்ண போறோம்னு பாத்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து சிக்கன்ல ரெண்டு ரகம் ட்ரை பண்ணிட்டோம் மூணாவது வந்து நம்ம எக் கறி அதாச்சும் எக் மசாலா இதை ட்ரை பண்ண போறோம் எக் மசாலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன ஏன்னா நார்மலா நான் சூஸ் பண்ணிருக்கேன் இந்த டிஷ் வந்து நிறைய ஹோட்டல்ல ரொம்ப காமனான டிஷ் பட் நம்ம தலைசேரி கார்னர்ல கிடைக்கிற இந்த எக் மசாலோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி பெப்பர் ம் பெப்பர் தான் மெயின் ஸ்பெஷாலிட்டி ஓகே என்ன என்ன பெப்பர் யூஸ் பண்ணுங்க Black pepper ஆ ஒயிட் Black black pepper Black pepper ஓகே இந்த Black pepperோட வேற என்ன ஆட் பண்றீங்க Black pepper எல்ல மசாலா சேரும் என்னென்ன மசாலாலாம் மலாபடி மஞ்சபடி தனியா பொடி இது கூட வந்து இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேக்குறோம் இப்போ நீங்க கொடுத்த சிக்கன்லாம் வந்து ரொம்ப கலர்ஃபுல்லா இருந்தது இதெல்லாம் வந்து உண்மையிலே கலர்ஃபுல்லா இருக்கு நான் ஏதாவது கலர் ஆட் பண்றீங்களா இல்ல நேச்சுரலா அப்படியே நேச்சுரலா நேச்சுரலா தான் நேச்சுரலா அதே மாதிரி தான் வரும் நீங்க எப்போ சொல்ற இந்த கறி மசாலா எல்லாம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒரு சில ரெஸ்டாரண்ட்ல தான் வந்து அந்த அஜினோ மோட்டர் எல்லாம் ஆட் பண்ணுவாங்க இந்த சைனீஸ் ரெஸ்டாரண்ட்ல எல்லாம் நம்ம அஜினோ மோட்டர் கொஞ்சம் அந்த டேஸ்ட் தூக்கலா இருக்கும்னு சொல்லிட்டு அதல ஆட் பண்ண மாட்டீங்க எல்லாமே வந்து ரொம்ப ஃப்ரெஷ் ஸ்ட்ரைட் ஓகே இதெல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு நீங்க எவ்வளவு எக் ஆட் பண்ணுவீங்க நார்மலா வந்து நான் ஒரு पर्सन வந்து கேக்குறேன் எனக்கு இந்த எக் மசாலா வேணும் அப்படினு சொல்லிட்டு எவ்வளவு முட்டை போடுவீங்க ஒண்ணா இல்ல ரெண்டா இல்ல மூணா எக் மசாலா ஒரு எக் மசாலா ரெண்டு முட்டை வரும் ஓகே ஒரு எக் மசாலா வாங்கிட்டு எவ்வளவு பேர் சாப்பிடலாம் ரெண்டு பேர் சாப்பிடலாம் ரெண்டு பேர் தரலாம் கரெக்ட்டா தரலாமா இருக்கும் ஓகே இத செய்யிறதுக்கு கொஞ்சம் நேரம் பரவாயில்லப்பா <laughs> 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 சாப்பிட்டுதான் <laughs> முதல்ல எக்கு சாப்பிடும்போது இந்த மசாலாவை ட்ரை பண்ணால் தான் உங்களுக்கு தெரியும் ஏன்னா எக்கு வந்து நார்மலாக பாயிலே கூட வச்சு பண்ணிடுவாங்க ஆனால் எந்த அளவில் அந்த மசாலா வந்து ஊறி இருக்கு டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்க போகிறோம் கேள்விக்கும் டேஸ்ட் உண்மையிலேயே ரொம்ப வித்தியாசமாக இருக்கு நான் முதல்ல சாப்பிட்ட அந்த தலைசரி கறி இருக்குது தெரியுமா கிட்டத்தட்ட அதோட கைண்ட் ஆஃப் மசாலா வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க நார்மலாக சென்னையில் இருக்கிற எக் மசாலா சாப்பிட்றோம் டேஸ்ட் வந்து ரொம்ப மைல்டாக இருக்கும் இல்லை கர்நாடகா சைடில் வந்து வேறு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஆந்திரா சைடில் வேறு மாதிரி வச்சுருப்பாங்க ஆனால் இந்த இதை பார்த்தீங்கன்னா அப்படின்னு பண்ண தெரியுமா இந்த ஸ்பைசினஸ் நான் கேட்ட மாதிரி சும்மா தூக்கலாகவே போட்டிருக்காங்க உண்மையிலே ரொம்ப நல்லா இருக்குது இந்த மிளகு ஜீரகம் நிறைய ஸ்பைசஸ் எல்லாமே வந்து நம்ம சாப்பிடும்போது இந்த முட்டையோட அதோட டேஸ்ட்டு இது கூட இந்த சாப்பிட்டுக்கிட்டு இருக்கிற இந்த இண்டியன் பிரெட்டோட டேஸ்ட்டு சாந்தே இல்லை நான் எப்போவுமே சொல்கிற மாதிரி என்ன தான் வந்து காசு கொடுத்து காஸ்ட்லியாக ஸ்டார் ஹோட்டலில் சாப்பிட்டாலும் இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் போல டேஸ்ட் வருமா வரவே வராது கண்டிப்பாக நீங்கள் எல்லாருமே ட்ரை பண்ணோம் வெல்ஜி நாலாவது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப சிம்பிளாக என் பண்ணுறேன் எக் ஆம்லேட்டில் பிரெட் ஆம்லேட்னா ரொம்ப பிடிக்கும் பட் ஆனால் சிக்கன் ஆம்லேட் இருக்குது சிக்கன் ஆம்லேட் வந்து நிறைய இடத்துல இப்போ கிடைக்க ஆரம்பிச்சு பட் நம்ம தலைசேரி காரணம் சிக்கன் ஆம்லேட்டோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி எல்லாமே சேரும் அதில் என்னென்ன சேரும் தக்காளி வெங்காயம் பச்சை மிளகா கருவப்பிலை மல்லி மிளகாத்தூள் தனியாத்தூள் பெப்பர் போதும் 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 நல்ல ஸ்பெஷல் டிஷ்ஷாக சொல்கிறீங்க ஓகே இதெல்லாம் இதெல்லாம் செய்கிறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஃபைவ் மினிட்ஸா டென் மினிட்ஸா டென் மினிட்ஸ
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் உங்ககிட்ட நான் கேட்கணும் இருந்தேன் பாத்தீங்கன்னா வந்து தலசேரி கார்னர்னு வச்சிருக்கீங்க அதாவது ஸ்டர்னிங்ல கார்னர்னு வச்சிருங்க பட் உள்ள வந்து பாக்கும்போது இந்த கேரளா சைல தீம்ஸ் எல்லாம் வச்சிருக்கீங்க இது வந்து எப்படி உங்களுக்கு இன்ஸ்பயர் ஆச்சு ஏன்னா நான் வந்து பாத்தீங்கன்னா இதான் வந்து சாப்பிட்டு போலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் வந்தேன் பட் சாப்பிடும் போது இங்க சுத்தி பாக்கும்போது ஒரு ஒரு விஷயங்கள் போட்டிருக்கீங்க அதாச்சும் பாத்தீங்கன்னா மலபார் பிரியனா என்ன ஸ்பெஷாலிட்டி தலசேரினா அந்த ஊரை பத்தி என்ன இந்த மாதிரி நீங்க போடணும்னு சொல்லி உங்களுக்கு எப்படி வந்து தோணுச்சு ஒரு ஃப்ரெண்டு ஒருத்தர் இருந்தார் அவர் ஆக்சுவலாக சொன்னார் இந்த மாதிரி போட்டால் நல்லா இருக்கும் அப்படின்றது ஐடியா கொடுத்தாரு அதே மாதிரி போட்டுருக்கு ஏன்னா வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆர்டர் பண்ண டிஷஸ் ரேட் எல்லாமே வந்து ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமி பாக்கெட் ஃப்ரெண்டு தான் அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ளே வந்து உட்காந்து சாப்பிடும்போது உங்களுக்கு ஒரு டிஃப்ரெண்டான ஃபீல் கிடைக்குது அது சரி எப்படின்னா இந்த நம்ம கேரளாவில் போயிட்டு டீ கடவுளில் போகும்போது அந்த கடவுளையோ ரெஸ்டாரண்ட் இருக்கும் அது வந்து பெரும்பாலான தமிழ்நாட்டில் வந்து வேறு எங்கேயுமே பார்க்க முடியாது பட் ஒரு கேரளாவோட ஃபீலை வந்து இங்கே எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் உள்ள என்ட்ரி ஆகும்போது உங்களுக்கு வந்து அந்த ஒரு டீ கடை அதாச்சும் அந்த சிக்னேச்சர் அவுட் புட்டை வந்து எடுத்துகிட்டு வந்திருக்காங்க டீம் அதை தாண்டிட்டு உள்ள வந்து பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து ஒரு மினி ரெஸ்டாரண்ட் மாதிரி இருக்கு என்னடா டீ கடைக்குள்ள இவ்வளோ பெரிய ஹோட்டலா இவ்வளோ சின்ன ஹோட்டல் அப்படின்னு உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஆச்சரியம் தான் இருக்கும் உண்மையிலேயே வந்து ரொம்ப சூப்பராக பண்ணியிருக்கீங்க அதுக்கு முதல்ல வந்து நான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன் இந்த சிக்கன் ஆம்லெட் வந்து எப்படி சேரணும்னு சொல்லி பார்க்கலாம் லெட்ஸ் கோ சிக்கன் ஆம்லேட் ரெடியா இருக்கு சாப்பிட்டு பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுங்க நம்ம ஒரே டேக்ல முடிச்சாரு இதுக்கு மேல இவர்கிட்ட வேற எதுவும் பேச போறது இல்ல இத சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்ல லெட்ஸ் கோ ஏன் கேல வந்து பார்த்தா சிக்கன் ஆம்லேட் இருக்கு ஆமா ஏன்னா இங்க சாப்பிடுற எல்லா டிஷ்மே வந்து அந்த தலசேரிங்கிற பேருக்கு ஏத்த மாதிரி ஃபுல்லா கேரளா ஸ்டைல பண்ணிட்டு இருக்காங்க சொன்ன மாதிரி உள்ள வெளில வந்து பாக்கும்போது டீ கடை மாதிரி இருக்கும் ஆனா டீ கடையிலயும் சின்ன ரெஸ்டாரண்ட் இருக்குமா அப்படிங்கிற ஒரு கேள்வி குறிக்கு நீங்க வந்து ஆன்சர் கண்டுபிடிக்கணும் கண்டிப்பா வந்து தலசேரி கார்னர்ல இருக்கணும் கார்னர்லயும் பேர் வச்சிருக்காங்க அந்த பெண்டில் இருக்கு பாருங்க அதனால தான் கார்னர் சாப்பிட்டுக்கிட்டே வந்து டிராபிக் நீங்க பாத்துக்கிட்டே இருக்கலாம் அது மட்டும் இல்லாமல் உள்ள இன்டீரியர் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா செம்மையாக வச்சிருக்காங்க ஒரு ஒரு பிரியாணிக்கு அது ஒரு மீனிங் என்ன அது எங்கேருந்து வந்தது அது பிறந்ததுலேருந்து வளர்ந்ததுலேருந்து எல்லாமே செம்மையாக வச்சிருக்காங்க உண்மையிலே வந்து ஹேட் சாஃப் சொல்லி தான் ஆனால் ரேட் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட ரொம்ப ரொம்ப எக்கனாமி தான் எங்கேல வந்து பார்த்தீங்கன்னா சும்மா அந்த பிரியாணி சிக்கன் பீசஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்மாஷ் பண்ணி அது கூட வந்து இந்த எக் ஆல்க்கை மிக்ஸ் பண்ணி இந்த வெங்காயம் பச்சை மிளகா அது கூட கொத்தமல்லி இதெல்லாம் தூவி செம்மையாக கொடுத்துருக்காங்க சிக்கன் ஆம்லேட்னாலே அதோடய ஸ்மெல் ரொம்ப டிஃப்ரெண்டாக இருக்குது ரொம்ப நல்லா இருக்குது ஏ விகோ உண்மையிலேயே நீங்கள் ஒரு சிக்கன் ஆம்லேட் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது ஏன் சொல்கிறேன்னா இந்த வெங்காய அடைன்னு சொல்லுவாங்க தெரியுமா இந்த அடை வந்து மாவு ரொம்ப மெலிசா ரொம்ப வறுவறுன்னு பட்டுனா சாப்பிடுவோம் நல்லா திக்காக கிறிஸ்பியாக இருக்கும் அந்த இதில் சாப்பிடும்போது இந்த வெங்காயம் அந்த மாவோட டேஸ்ட்டு இதெல்லாம் வந்து இந்த ரொம்ப ஸ்பைசி மசாலாலாம் ஆட் பண்ணாமல் தான் கொடுப்பாங்க சாப்பிடும்போது நல்லா கருக்கரு முருன் முருன் இருக்கும் அதே மாதிரி இந்த சிக்கன் ஆம்லேட் சாப்பிடும்போது அந்த ஸ்பைசினஸ் அதாச்சும் அந்த கிறிஸ்பினஸ் அந்த உள்ளே சாப்பிடும்போது அந்த சிக்கன் அப்படியே மெல்ட் ஆகுது அந்த ஆம்லேட் கூட அது கூட வந்து இந்த கொத்தமல்லி அதோட டேஸ்ட்டே வந்து சொல்லவே முடியாது வேற ரகம் நீங்கள் வேலை சேரில் பக்கத்தில் இருந்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து நம்ம தலசேரி கார்னர் வாங்க இல்லை நான் வந்து கேரளாவில் தான் இருக்கேன் இங்கே வந்து கேரளா டிஷ் எதாவது சாப்பிட ஆசைப்பட்டீங்கன்னா உங்கள் ஊர் டிஷ் நம்ம வேலை சேரில் தான் இருக்கு அது வந்து தலசேரி தான் கண்டிப்பாக வந்து ட்ரை பண்ணுங்க உங்களுக்கு வந்து ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டான எக்ஸ்பீரியன்ஸாக இருக்கும் நிறைய பேர் வந்து நம்ம தட்டுக்கடையை பற்றி உங்கள் ரிவ்யூஸ் காமெண்ட்ஸ்லாம் ஷேர் பண்ணுறீங்க ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் தேங்க்ஸ் ஃபார் டேக்கிங் யோர் டைம் நம்ம எபிசோட் பார்த்ததுக்கு தட்டுக்கடையோட இன்ஸ்டன்ட் அப்டேட்லாம் தெரியும் ஆசைப்பட்டிங்கன்னா நண்பா நம்ம ஃபேஸ்புக்கில் வந்து பெப்பர்ஸ் டிவி பேஜ் இருக்குது லைக் பண்ண மிஸ் பண்ணுறாதீங்க நான் தட்டுக்கடையோட எல்லா இம்பார்ட்டன் அப்டேட்ஸ் வந்து அந்த பேஜில் தான் அப்டேட் பண்ணியிருப்போம் அடுத்த வாரம் இன்னொரு ஏரியாவில் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான கடையில் நான் அவங்க எல்லாருமே மீட் பண்ணுறேன் திஸ் இஸ் யோர் தட்டுக்கட